বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার আজকের অতিথি বাই বসা আছেন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং এর আগে তিনি এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু আমার টান পাশে বসা রয়েছেন অ্যাম্বাসেডার মহসিন আলী খান প্রাক্তন কূটনীতিক কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এবং তারপরে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং তিনি আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন স্বাগত আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে যে প্রসঙ্গটি এই মুহূর্তে সবচাইতে আলোচিত এবং খানিকটা বা নানা রকমের গুজব গুঞ্জন রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়া নিয়ে এবং গত বৃহস্পতিবারে সুপ্রিম কোর্ট বারের নেতৃত্বে সিনিয়র আইনজীবীরা দেখা করেছেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সরকারের দিক থেকে বলা হচ্ছে যে তিনি ছুটিতে গেছেন এবং সেটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তিনি ছুটিতে যেতেই পারেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বলছে যে বিশেষ করে বিএনপি বলছে যে তাকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে এবং গোটা বিষয়টাই একটা রহস্যের মধ্যে আছে বলে অনেকে মনে করেন প্রেক্ষাপট হিসেবে যেটি সবাই আলোচনা নিয়ে আসেন যে ষোড় সংশোধনের যে জাজমেন্ট অ্যাপিলেটিভিশন দিয়েছিল এবং প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতিদের রায় এবং পর্যবেক্ষণ নিয়ে আমরা অতীতে লক্ষ্য করেছি যে ক্ষমতাসীন জোট সরকার এবং সরকারের মন্ত্রীবর্গ সংসদ সদস্যরা তীব্র ভাষায় প্রধান বিচারপতির নিন্দা করেছেন তাকে কেউ কেউ ছুটিতে যেতে বলেছেন কেউ কেউ পদত্যাগ করতে বলেছেন বিদেশে চলে যেতে বলেছেন এই সব নানা কারণে আসলে এই সংশয় বা সন্দেহের তৈরি করেছে অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন ঘোষ আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে আসলে কি হচ্ছে কি হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান বিচারপতি তো ছুটিতে যেতেই পারেন তার অসুস্থতার কারণে তো উনি অসুস্থ সিঙ্গাপুরে এবং বিভিন্ন দেশে উনি ওনার ক্যান্সার সহ শারীরিক অসুস্থতার কারণে উনি অনেকদিন ট্রিটমেন্টে আছেন তো এখন উনি লিখিতভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন যে অনেকদিন ধরে ক্যান্সার রোগে ভোগ ভুগতেছেন এবং উনি কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন তার এই জন্য উনি ছুটি নিতে চাচ্ছেন এক মাসের জন্য এটা ছুটি নেওয়া না নেওয়া তার এখতিয়ার এটা যেভাবে আমরা বা আপনারা মিডিয়া যেভাবে এটা প্রচার প্রকাশ করছি এই বিষয়ে আলোচনা করতে আমি খুব আগ্রহ বোধ করছি না এটা এমন একটা বিষয় ওনার বিচার ওনার ছুটিতে যাওয়ার তো ওনার সাংবাদিক অধিকার আছে আজকে উনি অসুস্থ আমি 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 শেষ করি আজকে উনি অসুস্থ কালকে সুস্থ হতে পারেন আবার আজকে সুস্থ কালকে অসুস্থ হতে পারেন এই বিষয়টা নিয়ে যেভাবে তোলপার বিশেষ করে বিএনপি এবং বিরোধী করছে তাদের সামনে কোনো ইস্যু নেই দে আর ট্রাইং টু পলিটিসাইজ দিস ইস্যু এবং এখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার তুলবার চেষ্টা করতেছেন এটা দুর্ভাগ্যজনক মাননীয় প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়ার এম্বাসিতে গিয়েছিলেন বিচার জন্য আইনমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন আইনমন্ত্রী আমার সাথে একটু আগে কথা হলো যে উনি ডক্টর সজল ব্যানার্জির কাছে গিয়েছিলেন ডক্টর অ্যাডভাইস হিম টু টেক রেস্ট ফর সাম ডেজ ডাক্তার ওনাকে আজকে সজল ব্যানার্জি ওনাকে উপদেশ দিয়েছেন আপনি কিছুদিন বিশ্রাম থাকা ভালো শারীরিক অবস্থার কারণে তো উনি যে অসুস্থ সবাই জানেন ক্যান্সার ডিজিজ আক্রান্ত তো এটা শিক্ষিত বিষয় প্রমাণ করতে হয় না অ্যাডমিটেড ফ্যাক্টস নিড নট বি প্রুভড এটা তো উনি যে অসুস্থ এটা শিক্ষিত সবাই জানেন তো এটা প্রমাণের তো কোনো অপেক্ষা রাখে না আর এইটা তুচ্ছ বিষয় নেই যেভাবে আমরা চায়ের মধ্যে কি তুলব কি বলে প্রধান বিচারপতি তিনি ছুটি যেতে পারেন আমাদের দেশে যেমন বিএনপির কথা বলা হলো যে রাজনীতি করছে আমাদের দেশে আসলে কি জানেন আজকাল যারা রাজনীতিতে আছে তারা কথাবার্তা এত বেসামাল ভাবে বলে এই রায়ের পরে যে সমস্ত কথা আওয়ামী লীগের লোকেরা যা বলেছে তা নাহলে কিন্তু এই এই সন্দেহটা হতো না আওয়ামী লীগের লোকে তাকে বলেছে যে তাকে কোর্টে আসতে দেওয়া হবে না এবং তারিফ দিয়ে বলতে বলা হয়েছে যে তাকে এরপরে আর কোর্টে আসতে দেওয়া হবে না তো এই সমস্ত তাকে বিদায় নিতে হবে এই সমস্ত কথা বলেই একটা রাজনীতি সৃষ্টি করা হয়েছে রায় দিয়েছে রায় এগ্রি করেন রিভিউ করা করতে পারেন সমালোচনা করেন কিন্তু 
প্রধান বিচারপতিকে ব্যক্তিগতভাবে তাকে বলা থাকে আসতে দেওয়া হবে না তাকে দিতে হবে এই কথাগুলো বলার ফলে এখন ফ্যাক্স দেখেন আমাদের কোশ্চেশন যে কথা বলেছেন হি ইজ এ লয়ার অলসো আমরা দুজনেই লয়ার ফ্যাক্স কীরকম হয়ে গেছে দেখেন তিনি ক্যানাডায় ঘুরে আসছেন তিনি জাপানে গেছেন আসছেন আসায় তিনি অফিস করছেন হঠাৎ হতে পারে অনেক কিছু নিশ্চয়ই হতে পারে আমি এখন এই মুহূর্তে ভালো কাল আসছে বিকাল পর্যন্ত তিনি অফিস করছেন আগের দিন তিনি ইনভাইট করছে লয়ারদেরকে ফর টি টু টি ইনভাইট করেছে যেটা করে আফটার আফটার ভ্যাকেশন সব কিছু করার পর হঠাৎ সাডেনলি সে নাই কিছু তিনি অসুস্থ নাই এখন আজকে যেটা আমরা যারা সিনিয়র লয়ার কোনো দলের পক্ষ থেকে কিন্তু যাওয়া হয় নাই সিনিয়র লয়ার এবং সেখানে রিটায়ার জাজেরও ছিল এবং সেখানে অন্য বক্তব্য রাখছে আমিও যেটা রাখছি আমাদের ফাংশনিং চিফ জাস্টিসের কাছে সেটা হলো যে দেখেন এইটা নিয়ে উনি আমাদের সাথে একবার দেখা করার একটা ব্যবস্থা করে দেন তাতে হবে কি এই জিনিসটা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক থাকবে না আজকে যেটা আমাদের কোশ্চ সাহেব বললেন যে উনি যদি অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন হয়ে যেতে পারেন আর ল মিনিস্টার সবে নাকি দেখা করছেন তাহলে আমাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি যাওয়ার পরে এসে বললো যে না আমি দেখা করতে পারবো না অসুবিধা আসেন বাট অসুবিধা বলেন আমি সরি অসুবিধা বলেন না আমি দেখা করতে পারবো ভালো আছেন উনি দেখা ভালো আছেন দেখা করতে পারবো না এই কথা বলেছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট যেহেতু রাজনীতির মাধ্যমে তাকে নিয়ে এত বিতর্কিত কথাবার্তা বলা হয়েছে লোকাল যারা আমাদের স্থানীয় সংগঠন এবং অন্যান্য যারা সাধারণ প্রত্যেকে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক করে এবং তাদের সহযোগী বাজে যা যা দরকার আগাম ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে গেছিলাম এবং সরাসরি যে ডিসিপ্লিন কমিটি কাছে টাকা পাঠানো থেকে শুরু করে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে সক্রিয় করার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবকিছুই কারণ রিলিফ দিতে বা রিলিফ ব্যবস্থা বা মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের আওয়ামী লীগের কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে বা একটা স্বভাবজাত আমাদের প্রবণতা আছে দোস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এটাই আমাদের রাজনীতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সেই রাজনীতি শিখেছেন যে যারা এই ধরনের বিপন্ন মানুষ তাদের পাশে আগে আলোচনা শুরু করেছে এটাও একটা আমি মনে করি বিশেষ দিক এবং আমি মনে করি যে এটা হ্যাঁ আন্তর্জাতিক চাপ আছে তাছাড়া আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা যে এটা সমাধান করতে পারবো আর কাজে আমি এটুকু বলবো আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই যে ক্ষেত্রে তারাও আমাদেরকে যেভাবে সমর্থন দিয়েছেন এটা আমি আর কিছু একটা জিনিস মনে করি এই যে মানুষের সমর্থন পাবা এই যে আপনারা যারা সমাজে বিশিষ্ট এখানে আছেন মানে আপনাদের সমর্থন এটা কিন্তু সত্যি কথা বলতে কিন্তু এখন একটা সিদ্ধান্ত নেই সেই সিদ্ধান্তটা সঠিক কি সঠিক না সেটা কিন্তু বিবেচনা করার বিষয় থেকেও 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেমন দেখি না সিদ্ধান্ত সরি কারণ সকলের একটা মানে মানসিক সমর্থনটা পাচ্ছি এটা কিন্তু আরো আমাদেরকে মানে শক্তি যোগায় আমি বলবো আমি ছিলাম ওখানে কিন্তু প্রতিদিনই আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অফিসের কাজও বাদ দেয়নি কারণ এখন তো ডিজিটাল বাংলাদেশে অনলাইনে ফাইল চলে যেত আমি ফাইল করে দিতাম সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং সেই সাথে যারা ঢুকছে প্রত্যেকের আমরা সব ছবি নিচ্ছি আগামীতে আমরা বায়োমেট্রিক করে দেবো সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছি এভাবে আমরা আগামীতে আমরা কত জরুরি সেটা আমরা করে দিচ্ছি আরেকটি বিষয় পদ্মা সেতু ব্যাপারটা আপনারা জানেন যে এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ আমাদেরকে হেও করা বাংলাদেশকে হেও করা পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যে আমাদের সরকার এবং আমাদের পরিবার প্রত্যেকের মানে দুর্নীতির একটা বদনাম দেওয়া এবং আমাদের পরিবার মানে কিভাবে যে প্রচার করেছে এবং আমাদের দেশের ভিতরে তো এগুলি পেলে কিছু লোক তো থাকেই যে আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে এই জিনিসটাকে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং স্বাভাবিক যখন এভাবে আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বলে তো অনেকেই ধারণা এটা বোধ সত্যি কিন্তু আমি জানি আমার আত্মবিশ্বাস হচ্ছে যে আমরা দেশের কাজ করতে এসছি মানুষের ভাগ্য করতে এসছি নিজের ভাগ্য না নিজেদের চাওয়া পাওয়া নিয়ে না স্বাভাবিকভাবে আমি সেই সাহসটা হচ্ছিল আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে যে কোনো দুর্নীতি হয় দুর্নীতি হলে প্রমাণ করতে হবে এবং তাদের কাজের কিছু কিছু ধারা থাকে যেমন আমার এখন মনে আছে তাদের একজন কি ইন্টিগ্রেটিভ অফিসার বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন অফিসে বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন জায়গায় অপপ্রচার করে বেড়াতো যে বাংলাদেশে একজন সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত আমার নাম করে বলতো এটা হচ্ছে সে আমাদের একটা ঘটনা আমি জানি আমাদের ইউএস আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সে দেশের উপস্থিত সেখানে যে বলছে যে উনি হচ্ছে সব থেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত তো উনি একটা সব জায়গায় তো পায়নি উনি সোজা চ্যালেঞ্জ করছেন যে কী দুর্নীতিগ্রস্ত আপনাকে বলতে হবে তো বলতে পারেনি সে বলছে যে না আমি ছাড়বো না আমাকে এটা দেখাতে হবে বলতে হবে যে এটা তারপর অর্থাৎ এই অপপ্রচারটা তার আগে শুরু করে এরপর হঠাৎ পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ কেন দুর্নীতি হয়েছে সেই কথা বলে এবং এই দুর্নীতির কথা বলে তারপর তো তাদের কমিটি আসলো বিভিন্ন তদন্ত এবং আপনার নিশ্চয়ই এখন দেখেছেন যে যিনি সব থেকে বেশি লাফার ছিলেন তারই কত চার হাজার বা চল্লিশ হাজার পাতা তথ্য বের হচ্ছে যে কি তার দুর্নীতি কি কাজে এই যে একটা বদলাম দেওয়া আর সেখানে সব থেকে দুঃখজনক যে আমি রেহানা আমার ছেলে মেয়ে তাদেরকে মানে আন্তর্জাতিক সংস্থা দিয়ে বিভিন্নভাবে তার বিদেশ আছে কার কি সম্পত্তি কিভাবে কি দুর্নীতি করছে কোথা থেকে কি এমনভাবে তদন্ত করেছে যেটা মানে মানসিক যন্ত্রণা যা দিয়েছে এটা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না যে কিভাবে অত্যাচার করেছে তো যা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আমার কাছে মনে হয়েছে সরকার পক্ষে যারা বক্তব্য দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে রেশনাল বক্তব্যটা আপনি রেখেছেন এবং পত্রিকায়ও বলেছেন কিন্তু এর বাইরে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সংসদ সদস্যরা সংসদের ভেতরে বাইরে যে ভাষায় যে কথাগুলো বলেছে এবং আপনাদের সমর্থিত যে আইনজীবী সংগঠন সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে তাতে করে এই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া কি কথা বলতে চাচ্ছি দেখুন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার সিনহা ওই বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নাম এটা ইনস্টিটিউশন এটা একটা প্রতিষ্ঠান এটা মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল এটাকে আপনার দলীয় ভেদাভেদ এবং দলীয় চিন্তার ঊর্ধ্বে রাখা উচিত ইউ মাস্ট আপহোল্ড দ্য নিউট্রালিটি ইম্পার্সিয়ালিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ দিস ডেট ইনস্টিটিউশন মোট বাই দি জাজেস চিফ জাস্টিস ইনক্লুসিভ অ্যান্ড দ্য পিপল এট লার্স আজকে যে কোনো মানুষ এভরিবডি অ্যান্ড এভরিবডি ইজ ডিসকাসিং টেকিং পার্টিসিপেশন ইন দি ডিসকাশন যা ইচ্ছে তা বলতেছেন এইটা তো ঠিক না এইটা ব্যক্তি সিনহা আগামী একত্রিশে জানুয়ারি চলে যাচ্ছেন জাস্ট টু মান্থ উনি 
বিচার করতে পারবেন আর তার দুই মাস ছুটিতে থাকবেন তো তাকে নিয়ে এই যে অফিসটা এই প্রতিষ্ঠানটাকে বিতর্কিত করা মানুষের মুখে তো হয় চিফ জাস্টিস সম্পর্কে তাহলে বিচার সমালোচনা করা যায় এটা ঠিক না কারণ এই চিফ জাস্টিস প্রত্যেক মানুষের দুষ্টটি আছে তো আজকে আপনার আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবার সরকার আমি আমি আমাকে বলতে দেন আমাকে বলতে দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা সরকার যদি ওনাকে জোর করে ছড়িতে পারে তো হচ্ছে অপপ্রয়াস চেষ্টা প্রয়াস নিয়ে থাকে বা ওনার উপর প্রয়োগ চাপ প্রয়োগ করে থাকে এই কথার ভিত্তি নেই কারণে যে আপনারা যে মিডিয়া কিছুদিন আগে ওনার আমি বলত বিব্রত বোধ করছি ওনার দুর্নীতি সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় এসেছে তখন রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলেই সংবিধান সাতান্নবি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওনাকে বিদায় করে দিতে পারত আমাদের সংবিধানে এটা লেখা আছে উনি যদি সৌন্দর্যভাবে তার সৌন্দর্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে উনি কি বলে মিতায় কি বলে উনি এইসব জনের সাথে জড়িত ওনাকে রিমুভ করতে পারতেন কিন্তু ওটা তো উনি করেন নাই আর ওর জোর করতে গেলে জোর করে তো ওনার কাছ থেকে সরকার রায় নিতে পারত সিনহাকে যারা কিনেন আমি আমাদের সুপ্রিম কোর্টের সভাপতি ছিলেন আইনজীবী সমিতি বেসা মাহুল হোসেন হি ইজ এ ভেরি স্ট্রং হোটেড ম্যান অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তাকে চাপ দিয়ে মাথা নোয়ানো যাবে এটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না আমার আমার মনে হয় মিস্টার মানুষন সাহেব এই ব্যাপারে একমত হবেন সুতরাং চাপ দেওয়ার তো প্রয়োগ চাপ দিয়ে যদি তাকে পদত্যাগ করানো যায় চাপ দিয়ে তো তার রায় নেওয়া যেত তাই সুতরাং চাপ দেওয়ার তো প্রশ্ন আমি মনে করি এটা তো প্রশ্নই আসে না উনি অসুস্থ বিদায় উনি লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছে আমি অসুস্থ আমি দীর্ঘদিন আমার কাছে কপি আছে দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুক্তিস্থি সবাই জানেন আমার বিশ্রাম প্রয়োজন উনি যে লিখিত পারব বলতেছে এটা যে বিশ্বাস করবো না বিজল যেটা বলছে সেটাকে বিশ্বাস করবো যে লেখানোটা হয়েছে ছাপ প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে এটা পাগল ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে একটা দেশের প্রধান বিচারপতিকে চাপ প্রয়োগ করে দেখানো যায় তো চাপ প্রয়োগ করে আমরা রায় নিতে পারতাম তার থেকে উনি আমাদের সুপ্রিম কোর্টে একটা বিশ্লেষ দেবে এটা ব্যাখ্যা আমি বলি শতকরা আশি ভাগ রায় যায় সরকারের বিরুদ্ধে আজকে এই পদটাকে বিতর্কিত করা মানে জানেন বিচার বিভাগ হলো মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল এইটাকে বিতর্কিত করলে আমাদের সভ্যতা আমাদের গণতন্ত্র আমাদের মানবাধিকার ক্ষতিগ্রস্ত যারা এটি এনেছেন তারা কিন্তু ওনার তখন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যেমন ধরেন বিচার বিভাগ ছাড়া সবগুলি রাষ্ট্রঙ্গ দক্ষ হয়ে গেছে এটা খালি না খুঁজে করে একটু একটু আছে পার্লামেন্ট অযোগ্য অথর্ব আপনার সরকার কাজ করতে পারছে না এরকম অনেক বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক যেটা মানে মামলার মূল বিচার্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক না মূল বিচার্য বিষয় ছিল সংসদের বিচারপতিদেরকে অসমর্থ এবং অসদাচরণের কারণে তৃতীয়াংশ সংসদীয়দের ভোটে রেজলিউশনের মাধ্যমে অপসারণ করা এটা মূল সংবিধানে ছিল ওই পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন আমরা একটু অন্য 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 প্রসঙ্গে যাই অ্যাম্বাসেডার মহসিন আলী খান এখানে আছেন রোহিঙ্গা ইস্যু এটি এখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয় এবং ইচ্ছাই হোক ইচ্ছে তো নয় অনিচ্ছায় বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশকে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করা ছাড়া বাংলাদেশের আসলে এই সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের জন্য হবে না অসহায় যে মানুষরা বাংলাদেশে এসছে তাদের জন্য হবে না কিংবা মিয়ানমারে যারা আছে তাদের জন্য হবে না সো যা কিছু আজকে পর্যন্ত হলো 
আপনি কিভাবে দেখছেন সেটিকে যে কতটা কার্যকর ভূমিকা বাংলাদেশ রাখতে পারছে আন্তর্জাতিক মহল কতটা এখানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ সহ মিয়ানমারের ভূমিকা কিভাবে দেখছেন একটু সূচনা বক্তব্য সংক্ষেপে যদি বলেন তারপর ওনাদের মত বনি আস আবার আপনার স্যার এটা আমাদের জন্য একটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার বাংলাদেশের জন্য কারণ আমরা মায়ানমারের একজন প্রতিবেশী দেশ এটা একটা মানবিক বিপর্যয় হয়েছে এটা শুধু আমরা বাংলাদেশ হিসাবে না মানুষ হিসাবে আমরা মনে করি যে আমাদের প্রতিবেশী মায়ানমার তাদের আরাকান স্টেটে রাখাই নে যেভাবে পার্সিকিউশন করে একটা ইথনিক মাইনরিটিকে তারা ডেলিভারিটলি বের করে দিচ্ছে এবং দিল এবং সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি দেখেছেন সেগুলো আমরা শুধু মিডিয়াতে দেখি নাই আমরা বিভিন্ন রকম ইন্টারন্যাশনাল যে আপনার মানে ছবি পাঠাইছে আপনার স্যাটেলাইটে সেগুলোও দেখেছি সেগুলোতে দেখেছি কিভাবে তারা বাড়িঘর ফুরিয়ে দিচ্ছে কিভাবে লোকদেরকে মেরেছে ওদের মিলিটারি অ্যাকশনগুলো ইত্যাদি এগুলো একটা মানসিক বিপর্যয় ইভেন তো এটাকে বলছে এথনিক ক্লিনজিং জেনোসাইড এই সমস্ত কথা বলেছে এবং যখন নাকি আমাদের জেনোসাইড বলেনি জেনোসাইড অন্যরা মানে অন্যরা বলেছে তারা ইথনিক ক্লিনজিং বলেছে चेस्टा कर गार्ड करते मानविकारण আমাদের সরকারও করে নাই আমাদের মানুষেরা আমরা পাবলিকরা আছে সিভিল সোসাইটি তারাও চায় নেই এবং এটা আমরা তাদেরকে আনতেছি বাট দি থিং দ্যাট আমরা তো অলরেডি ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি আমরা তো অলরেডি অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি এবং এটা শুরু হয়েছিল আপনার মনে হয়েছে থেকে এবং তখনও যারা এসছিল ওইগুলো ওখানটাও আমাদের এখনো রিপ্রেটেশন অনেক হয় না এবার টু ল্যাখ টু থ্রি ল্যাখ मियानमार मियानमार যে এক নম্বর আমি খুশি হতাম ব্যক্তিগত ভাবে যদি একজন সিনিয়র মন্ত্রী আসতেন এখানে দ্যাট উড হ্যাভ রিফ্লেক্টেড দেয়ার মানে সিনসিয়ারিটি এবং তার সিরিয়াসনেস আমার কাছে এটা খুব একটা সিরিয়াস মনে হয়নি একটা ব্যাপারটা আর তাছাড়া এটা একটা মানে ইন্টারন্যাশনাল যে একটা প্রেশার সেটাকে সাময়িকভাবে তার সামাল দেওয়ার জন্য তাহলে মিলিটারি বোধ হয় এরকম ধরনের একটা লোক মানে মানে পাঠালেন কারণ তিনি একজন ইউনিয়ন মিনিস্টার ওয়ার্কিং ইন দ্য অফিস অফ সূচি এবং সেটা খুব একটা যে ইফেক্টিভ একটা কিছু कूटनैतिक तत्परता स्वाभाविक मूल दाय बरतए पर दफ्तर मिट्री wants to promote his national interest mm-hmm. inter dekhen this is a very fine example of this china 
চায়নার সাথে মিয়ানমারের অনেক গভীর সম্পর্ক কারণ সেখানে তাদের পলিটিক্যাল ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আছে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট হচ্ছে দে হ্যাভ এ দে ওয়ান্ট টু কিপ এ এরিয়া অফ স্ফেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স ইন দ্য এরিয়া এই সাউথ এশিয়াতে এই রিজিয়নে ইনফ্লুয়েন্সের জন্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি তাদের সাথে তাদের একটা মানে কিছুটা বর্ডার আছে তাদের ওখান থেকে গ্যাস নেওয়ার ব্যাপার আছে এবং অনেকগুলো তাদের সাথে পলিটিক্যাল রিলেশনশিপ আছে সেখানে চায়না তার মিত্রকে অ্যালাইডকে এবং তাদের বন্ধুকে ওইটা রাখবে ওইটা মানে আর ভারতের আপনি জানেন যে তাদের সাথে কিছুটা বর্ডার আছে তাদের সাথে গ্যাস নিবে তাদের সাথে কিছুটা কমন ইনসার্জেন্সি টেরিস্ট একটা আছে যার জন্য কিন্তু আপনি দেখেন প্রাইম মিনিস্টার মোদি ওখানে গিয়ে তখন কিন্তু এইটার ব্যাপারে কিছু বলেন নাই বলছেন সহযোগিতা করবে এবং কমন টেরিজম ইত্যাদি কথাবার্তা বলেছে কাজে আমি সেই জন্য বলবো যে এই তিনটা দেশের বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো স্বার্থ নেই আমাদের তো ওরকম ধরনের জন চায়নার সাথে শুধু ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আছে পলিটিক্যাল কোনো স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট মুখে বলি ভারতের সাথে তো আছি আমাদের সাথে ভারতের ইদানিং আছে কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে তো একটু মানে একটু হতাশ এবং এই ব্যাপারে তো আমরা অনেকের মুখের থেকে শুনেছি যে আমরা একটু হতাশ তো আমরা আশা করব আমি জানি না এখানে যে মানে চাইনিজ অ্যাম্বাসেডার আপনি যদি শুনে থাকেন আমি প্রেজেন্ট দ্যাট ডে চাইনিজ রিসেপশনে যা চাইনিজ অ্যাম্বাসেডার উনি বললেন যে উইল ট্রাই টু ডু সামথিং এবং তারা কিছু রিলিফ পাঠালেন তো এখন রিলিফ পাঠানো এক জিনিস আর আপনার মানে কিছু আমাদেরকে কিছু দেওয়া আরেক জিনিস সেটার ব্যাপারে আমি মনে করি যে একটু আমাদেরকে কিছু করতে হবে আরও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি বলবো রিকোয়েস্ট করবো যে তিনি চায়না রাশিয়া এবং ইন্ডিয়ার লিডারশিপের সাথে গভর্নমেন্টের সাথে যদি আর একটু কিছু করেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তারপরে এনভয় পাঠান চিঠি লেখেন স্পেশাল এনভয় পাঠান এগুলো হতে হবে যে আমি এ পর্যন্ত দুইবার রোহিঙ্গাতে কাকসুদায় গিয়েছিলাম আমি রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা বাংলাদেশে এসেছেন লক্ষ লক্ষ কোচবালঙ্গে গিয়েছি টেকনাপে নয়াপাড়া সব থেকে গিয়েছিলাম ওদের কাছ থেকে যে বক্তব্য শুনলাম এটা অবিশ্বাস্য অমানবিক পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পরে এরকম ঘটনা হয়েছে কিনা আমি জানি না ওরা একটা একটা গ্রামে গিয়ে পুরো গ্রাম ঘাও করেছে মুসলমান মুসলমান এলাকাগুলো ওখানে গিয়ে আপনার একটা একটা মানুষের হাত কাটে পা কাটে গলা কাটে চুপ তরে ফেলে বাচ্চা শিশু নারীদের সহ এবং যারা একটু অল্প বয়স্ক মহিলা তাদেরকে একসাথে করে করে গণরেপ তারপরে আমি যাদের সাথে দেখা করেছি চার পাঁচ দিন দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে নাপ নদী আমি নাপ নদী দেখে আসছি নাপ নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে গেছে রোহিঙ্গাদের জুমা এই পথে কোনো আছে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তিন চার দিন পাঁচ দিন পরে এক গ্লাস পানি খেতে পারে নেই পুকুরের পানি নদীর পানি কি কি খেয়েছে উপাস এদের সাথে কথা বলে দেখলাম যে এমন নিঃশংস আচরণ করেছে এটা কেউ চিন্তা করতে কষ্ট হবে ইস এ ক্রাইম এগেন্স হিউম্যানিটি আপনি বলেন জেনোসাইড এখানে ইউএন বলেনি আমরা জেনোসাইড বলছি তো এখানে আমি ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে সেক্রেটারি জেনারেল অব ইউএন উনি অত্যন্ত মানবিক করেছেন আমরা আহত হয়েছি আমাদের বন্ধুদের দ্বারা যারা আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু যাদেরকে বলতাম আপনার এই মানুষগুলোকে আজকে তাদের অপরাধ কি আমি জানি না রেখান প্রভিন্সে এদের আমি মিয়ানমার গিয়েছিলাম আজ থেকে তিন বছর আগে নেপেটুতে আমি আইকাপ বলে একটা সংগঠন আছে এশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো একটা বোর্ড একটা অর্গানাইজেশনের নাম আইকাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ দ্য এশিয়ার পলিটিক্যাল পার্টিস নাম পরে আমি ইলেকশনে বাইক চেয়ার হয়েছিলাম তা আমরা দশ পনেরো জন আজ থেকে তিন বছর আগে নেপেটুতে আনসাম সূচিতে দেখা করতে গেলাম উনি বিরোধী নেত্রী ছিলেন তখন পার্লামেন্টে তার কাছে আমি কথা তুললাম তখন এই এগ্রাভিট হয় নাই আমি বললাম দে আর দি স্টেটলেস পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ গড দ্য নিদার মিয়ানমার নর বাংলাদেশ রেকগনাইজেস দেম অ্যাজ দেয়ার সিটিজেন দো দে হ্যাভ বিন বর্ন ইন ল্যান্ড অ্যান্ড দে হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর সেঞ্চুরিজ টুগেদার তিনশো চারশো হাজার বছর বেড়ে বসবাস করতে একটা শব্দ আনসান সূচি আমার কথার প্রেক্ষিতে উত্তরে বলেন নাই পরে যখন মিটিং থেকে বেরিয়ে আসলাম তার দলের বড় বড় নেতারা আমরা বললো মিস্টার খসরু আমাদের কয়েকদিন পর ইলেকশান আমাদের বাংলার প্রতিটি নাগরিক তোমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি একটা শব্দ তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে বলে কালকে আমাদের ইলেকশান শেষ এটা আমাকে বললেন এবং আপনি জানেন আনসান সূচির কাহিনী আপনাকে বলি 
কেসিন থাকত ডিডিসি একজন মহিলা সাংবাদিক শিজ মুসলিম ভাই ফেইক তার নাম নাসার কি হুসাইন নাম নাম তো উনি ইন্টারভিউ নিল তার একটু পরেই বলল ডু ইউ নো দিস লেডি ইজ মুসলিম ও আই ডোন্ট নো ইট ইফ আই কুড নো দ্যাট শি ইজ আ মুসলিম লেডি আই উড নট হ্যাভ গিভেন মাই ইন্টারভিউ উইথ দিস লেডি সে ও মুসলমান মে আমি এটা জানলে তো তার ইন্টারভিউ দিতাম না এই তো তার অন্তরের কথা যে আপনি অ্যাক্সিডেন্টাল কি বলে ই পেসি কি বলে নোবেল প্রাইজ ঠিক আছে তার স্বামী ব্রিটিশ নাগরিক তার ছেলেরা ব্রিটিশ নাগরিক সেখানে তার আর কোনো নেতৃত্ব নাই নেতৃত্ব শুধু ফার্স্ট অ্যাফেয়ারটা মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে ছিল মুসলমানই তার অ্যাকচুয়ালি এনেছে এখন মিয়ানমারে আমি রোহিঙ্গাতে যেটা দেখলাম এটা দীর্ঘমেয়াদী একটা বিষয় দীর্ঘমেয়াদী মধ্যমেয়াদী তার এত লক্ষ লক্ষ লোক এই পর্যন্ত দশ বারো লক্ষ বাংলাদেশে ঢুকেছে কুতুবালঙ্গে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রয়োজন আমরা এক বলা না খেয়ে আমরা শুরু করি মানুষ খেতে পারলে আর পাঁচ ছয় দশ কোটি কি খাওয়া দশ লক্ষকে খাওয়াতে পারবো এরকম না আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করবো প্রয়োজন হলে একবার আমরা খাবো না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানবিক কারণে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দেবো মুসলমান হিসেবে না মানুষ হিসেবে আমাদের আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব লক্ষ লক্ষ লোক আসতে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার নাম আমি কুতুবালঙ্গে গেলাম বিশ্বাস করবেন ওদের বাথরুম নাই ওয়াশরুম নাই পশ্চাৎ পায়খানা করার জায়গা নাই পানি খাওয়ার ব্যবস্থা নাই আপনার এক বেলা খায় এখন এক বেলা খায় এবং খাবে যে রান্না করবে কোথায় হাড়ি বাতিল কোথায় আপনার থাকার তো জায়গা নাই আমি যখন গেলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছে রোদ হাঁটু সমান পানি এটা আমাদের জায়গায় আছে পুরো রাত নির্গম এই এটা বর্ণনা করার মতো না রোহিঙ্গাদের প্রতি যেটা করছে এখন আমি দুঃখ পেয়েছি যে আমাদের সারা ওয়ার্ল্ড অপিনিয়ন ইন ফেভার অফ দেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পক্ষে আছে কিন্তু আমাদের রাশিয়া চীন আমাদের মনে করি অকৃত্রিম বন্ধু তারা এটাকে সমর্থন করবে না সিকিউরিটি কাউন্সিলে দে আর রিয়েলি হার্ট এটা ভাষায় বর্ণনা করার মতো না ভারত থেকে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু যে যেটুকু পজিটিভ রোল আমরা আশা করেছিলাম অতটুকু আমরা পাইনি এই যে আমাদের অরুণ জেটলি আসে তার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে সব লিডার দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছিল তা আপনার সে একটা শব্দ উচ্চারণ করে না রোহিঙ্গা রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে জয়েন্ট স্টেটমেন্টটা দেখেন বানানো যায় নাই তা আমরা অপরাধ জানি না এই যে লক্ষ লক্ষ লোক বিতাড়িত করল এদেরকে তাদের মাতৃভূমিতে আবার ফেরত যেতে হবে গেলে তাদের সিকিউরিটি কে দেবে ওখানে আর্মিরা মাইকিং করছে গো ব্যাক টু বাংলাদেশ সেনা প্রধানও বলেছেন একজন তো থাকতে দেবে না এবং যাওয়ার সময় আবার মাইনটা তার পেতে রাখছে ল্যান্ড মাইন ল্যান্ড মাইন পেতে রাখছে আমাদের বলতেছে তোমার দেশ ছিল আমার দেশ আমাদের চলে যেতে মিয়ানমারের নাগরিকরা আবার মিয়ানমারে ফিরে যেতে চাচ্ছে প্রভাইডেড তাদের আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি যেটা আনচান চৌধুরীর কাছে বললাম 1982 লতে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট তাদের নাগরিকত্ব অধিকার কেন দিয়েছে নাগরিক নাগরিক নাম 2015 সালে আদম সমাধি হয়েছে ওখানে কোন রোহিঙ্গার কে ভোটার করে নাই নাগরিক না তাহলে নাগরিক অধিকার নাই মৌলিক অধিকার না বেঁচে থাকার অধিকার নাই চাকরি নাই ব্যবসা নাই কিছু নাই এবং ওই এলাকায় কোন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা নাই বেশে মনে হচ্ছে শুনুন এটা একটা অমানবিক ব্যাপার হয়েছে তো আমার আপনার বলার দরকার নাই হোল ওয়ার্ল্ড দেখছে আমার মনে হয় আমরা বাংলাদেশ থেকে যে ভাষায় राष्ट्र छोट हिलिटरि शक्ति कम थे दुरबल है ना लज्जा लेगे এই সূচি যে লোক কি জিনিসটা কি তো বাবুচি বলতে পারেন মন্ত্রী যেটা আসছে সে কোনো কথাও বলে নাই কিন্তু কিন্তু আমার ফরেন মিনিস্টার যেভাবে বিহেভ করছে কি একটা বিরাট লোক আসছে কথা আমরা এই কথা বলতে পারতেছি না আমরা বলবো শুধু আছো আমাদের অ্যাকশনের ভিতরে তার কোনো ই থাকবে না রিফ্লেকশন থাকবে তা তো হইতে পারে না আমরা বলবো ওখানে জেনোসাইড হয়েছে এত কষ্ট হয়েছে মানুষকে মারতেছে মুসলমান মারছে অমানবিক রেপ সবকিছু বলতেছে অথচ আমাদের ফরেন মিনিস্টার একজন বিবিসি বাংলা রেডিও টেলিভিশন ইন্ডিয়া বলে বার্মা আমাদের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র এই সমস্ত লোক কি করে থাকে চাকরিতে আমি তো বুঝি না 
আজকে বাংলাদেশ সত্যি কথা বলতে অত্যন্ত আইসোলেটেড এবং আজকে যে বার্মা সাহস পেয়েছে মায়ানমার ইট ইজ বিকজ অফ আওয়ার উইকনেস আমরা তো দুর্বলতার জন্য আজকে এত সাহস পেয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক ইজ এন অ্যাগ্রেশন ইজ এন অ্যাটাক অন আস ইট ইজ এন অ্যাটাক অন মাই কান্ট্রি লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের পাঠিয়ে একটা বিপদ সৃষ্টি করছে আজকে যতই কথা বলো না কেন এই সমস্ত কথা কোনো কথা না যে আমি অর্ধে খেলে আর একজন করতে তারা ভিক্ষুক ছিল না তারা আপনি বাইসা খেতে আসে নাই অপমানজনক কথা এই সমস্ত কথা সে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলুক আর যেই বলুক তারা এখানে খেতে আসে নাই তারা ওখানে ভিক্ষুক ছিল না সেটা অনুভূত আমরা খাবার দেবো আসি কিন্তু যেটা সংকট সেটা হলো আজকে শক্ত ভাষায় ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম আমাদের কথা বলতে কাজকে দেখেন ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম আমাদের কথা বলতে না কেউ আমি লজ্জিত আমাদের ফরেন মিনিস্টার কি করছে এখানকার অ্যাম্বাসেডার দেখে তিনি তাদেরকে ব্রিফ করতেছেন কেন ওরকম একটা তাড়াতাড়ি বেশি জানে এখানকার অ্যাম্বাসেডার রোহিঙ্গা সিচুয়েশন সম্বন্ধে বা এখানে ক্যাম্পে কি হচ্ছে এ সম্পর্কে তারা ওই ওই ভদ্রলোক যেতে অনেক বেশি জানে এই যে আমাদের দুর্বলতা এই যে আমরা একটা মূর্খ জাতি হিসেবে পৃথিবীর কাছে অযোগ্য অথর্ব একটা জাতি হিসেবে ইটস ইজ সেম টু আস আজকে সাহস পেত না এই মায়ানমার এই কাজ করতে আজকে দেখেন শুনেন আমাদের দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে আমরা যখন লিবারেশন ওয়ারের আগে যখন এই এখান থেকে এক কোটি লোক ইন্ডিয়া চলে গেল তারা তো ঘরে বসে বসে মুড়ি খায় নাই তারা সব জায়গায় ডিপ্লোমেসি করে গেছে ইন্দিরা গান্ধী নিজে বিদেশে সফরে বেরিয়ে গেছে আর আজকে ইন্টারন্যাশনাল তারা কন্ডেম করতেছে কিন্তু আমরা এটাকে ছোট করে দেখার চেষ্টা করছি আমরা বারে বারে বলা হচ্ছে এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে আমরা বাইলেটের সমস্যার সমাধান করতে পারবো কেন বলা হচ্ছে বিকজ দ্যাট ইজ দ্য পলিসি অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার পলিসি অনুসরণ করা হচ্ছে এখানে যে বাইলেটার হবে কেন এটা তো কথাই হয় না মায়ানমার আমাদেরকে যেভাবে লাথি মারছে তারপর যদি কেউ বলে যে আমরা বাইলেটারি করতে পারি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ফোরামকে বলা হচ্ছে তোমরা কিছু করো না যেটা আমাদের অ্যাম্বাসেডার সাহেব বলেছেন যে এইটা ইন্টারন্যাশনাল যে চাপটা ছিল এই চাপটাকে ক্ষীণ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এদেরকে পানিশমেন্ট করা দরকার আজকে একটা জাতি হিসেবে আমার অত্যন্ত অসহায় অত্যন্ত লজ্জাজনক আছে নাগরিকত্ব নিয়ে গেছে স্টেটলেস কে করতে পারে নাকি কোনো কান্ট্রি তার লোকের নাগরিক স্টেটলেস কে পাঠাতে পারে নাকি আচ্ছা আমাদের আজকে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে কোনো বক্তব্য নেই কোনো লোক আজকে रोहिंगा देशे फिर मना के सारा पृथ्वी शेख हसना के अप्रिसिएट कर विभिन्न पत्रिकाय मदर अब ह्यूमानिटी যে উনি যেভাবে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন খাওয়া দিয়েছেন যা আপনার এভাবে পরিচর্যা করছেন আপনার কি বলে তাদের মেডিকেল দেখছেন এইটা কোন দেশ করবে ভারতবর্ষ আমাদের করেছিল আমাদের দেশে নিজের উই আর অভার বার্ডেন্ড অভার পপুলেটেড সেখানে আমরা এই এত লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয় দিচ্ছি আমি রোহিঙ্গাতে গিয়েছিলাম নদীর সুতের মতো মানুষ আসতে আসছে আপনার পেটে বাচ্চা আরো তিন চারটা বাচ্চা নিয়ে ঢুকতেছে কি নারী শিশু বৃদ্ধ যুবক মানুষ এখন তাহলে প্রশ্ন যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক যে হলো আমি ওয়াকিং গ্রুপ হবে একটা চুক্তি হবে বলা হলো না তাহলে তাহলে এর কেন এর তাহলে তো বন্ধ হচ্ছে না কেন আসলে তো বন্ধ হচ্ছে না আজকে পর্যন্ত বন্ধ নেই ওইটা আমি বলতে চাচ্ছি ওখানে ইন্টারন্যাশনাল প্রেসারে মন্ত্রী আসতে বাধ্য হয়েছে শে হ্যাজ বিন সেন্ট বাই মিয়ানমার गवर्नमेंट ইউনিয়ন मिनिस्टर হোক আর আপনার ন্যাশনাল गवर्नमेंट হোক এইটা একটা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের আমরা আমার বিশেষ করে আমি আমি ক্রেডিট দিতে চাই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিশেষ করে মিডিয়াকে মিডিয়া সারা পৃথিবীর নজর এটা নিয়ে আসছে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আজকে এই প্রবলেমটাকে বাইল্যাটারাল মাল্টিল্যাটারাল অর্থাৎ ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল আমাদেরকে ফেস করতে হবে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যে বক্তব্যটা রেখেছেন সারা পৃথিবী এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে তারা ইংল্যান্ডের নিউইয়র্ক একটু বলে ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা লেখছে ইজ মাদ অফ হিউম্যানিটি এতগুলো লোক খাওয়াচ্ছেন আমাদের নিজেরই তো অতিরিক্ত মানুষ সেখানে আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি এখন এরা কতদিন আশ্রয় দেবেন আপনি তাদেরকে একদিন না একদিন দেখছে ফেরত যেতে হবে তো এই ফেরত যেতে হলে তাদের উপর ইন্টারন্যাশনাল প্রেচার লাগবে তাদের মাটির নিচে তেল গ্যাস ডায়মন্ড স্বর্ণ প্রচুর 
লোক সংখ্যা বার্মার আয়তন হল বাংলাদেশের চার গুণ বড় আর লোক সংখ্যা হল বাংলাদেশের চার গুণ কম পাঁচ কোটি লোক মাত্র আমাদের হল ষোলো কোটি তো আমাদের থেকে জায়গা চার গুণ বেশি যদি রোহিঙ্গাদের পছন্দ না হয় তাহলে তুমি অন্য জায়গায় রাখো না তাদের যদি রাখাই নেই মনে করো যে গোল্ড আছে ডায়মন্ড আছে অন্য জায়গায় তো রাখতেছে না আপনি সুচির মনোভাব দেখেন সুচি হলো কি আপনার কোনো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড শো তাকে টিকে রাখতে চাচ্ছে এই জন্য কোনো মত গণতন্ত্রের একটা প্রলয় আছে আবরণ আছে টোটাল মিলিটারি জান্টারা ই করতেছে রুল করতেছে আমি মিয়ানমারের পার্লামেন্টে গিয়েছিলাম ওখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর্মি জেনারেল বসে কাজ না করা কথা প্রাইম মিনিস্টার পাঁচ দফা দাবি দিয়েছেন কিন্তু আমরা তো আপত্তি করতেছি না কিন্তু পাঁচ দফা দাবিটাকে ফলো আপ কোথায় শুনেন খালি প্রশংসা করলেই হবে না একটা লোকের একটা গভর্নমেন্ট ইজ নট প্রাইম মিনিস্টার অ্যালোন সে পাঁচ দফা দেশে ইউনাইটেড নেশনস থেকে তো তিন দফা দেশে আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তিন দফা দেশে কিন্তু এটা ফলো আপটা কোথায় আমি সেই কথা বলছি কিন্তু কথায় কথা একটা প্রাইম মিনিস্টার আইন মনে হয় আমরা সকলে প্রাইম মিনিস্টারের বিরুদ্ধে আপনার কথা বলছি না সেই এইটা সবসময় দেখছি এখানে প্রাইম মিনিস্টার আসার কথা আমি বলছি ডিপ্লোমেসির কথা আমাদের না আমি যেটা বলতে চাই জিল্লুর সেটা হচ্ছে আমাদের ডিপ্লোমেটিক নানাভাবে কিন্তু বাংলাদেশের খোঁচাখুচি করে আমি বলছি এবং ফলো আপ করতে গিয়ে আমাদের যে মিশনগুলি আছে সব মিশনগুলিকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে পার্টিকুলারলি ইন ইয়ে আপনার নিউ ইয়র্কে এবং জেনিভাতে কারণ জেনিভাতে ইউন এখন বাবুল লোকই জানেন আপনি পড়ছেন বোধ হয় খবরের কাগজে ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশন ফর মানে হিউম্যান রাইটস কমিশন জেনিভাতে রিসেন্টলি মিটিং করেছে কয়েকদিন আগে সেই মিটিংয়ের মধ্যে ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডার হি সেইড কি যে এটা খুব খারাপ হইতেছে আপনারা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো ওই মিটিংয়ের ওই কথাই তো কিছু হবে না এইটা আপনার হাই লেভেল লিডারশিপের মধ্যে করতে হবে এবং সেই হাই লেভেল লিডারশিপের জন্য আমার মনে হয় আমাদের দেশের থেকে স্পেশাল ভয় যাওয়া দরকার টু চায়না টু রাশিয়া টু ইন্ডিয়া কয়েকদিন আগে আপনার আমেরিকার থেকে একটা ডেলিগেশন গিয়েছিল চায়নাতে বাট এখানে আরও বেশি আপনি যদি আপনার শত্রুকে টার্গেট না করতে পারেন সেখানে গোল গোল থাকেন আপনি তাহলে হবে না আজকে বার্মাকে আমাদের টার্গেট করতেই হবে বার্মা শুনেন আজকে ইউনাইটেড নেশনস এর সিকিউরিটি কাউন্সিল এরাই বলতেছে যে ডেজ অফ ভালো ভালো সব কথার দিন শেষ হয়ে গেছে সেক্রেটারি জেনারেল সেই কথা বলেছে আর আমি বন্ধু প্রতিম বললা রাশার যারা জন ফাইট করছে আমি আই শেল বি ফাইটিং দেম তুই তুমি তোমার তোমার বিচার চেয়ে আমি এই ই করিয়া মানে যেটাকে বলা হয় অ্যাপিজমেন্ট করিয়া নতজানো থেকে আপনি বারমা থেকে কিছু পাবেন না উই হ্যাভ টু বি রেডি টু ফেস দেম শুনেন ডিপ্লোমেসির পিছনে একটা শক্তি থাকতে হয় ডিপ্লোমেসি ডাইল ভাত খেয়ে ডিপ্লোমেসি হয় না ডিপ্লোমেসি ইজ অলসো পাওয়ার ইট ইজ অ্যানাদার নেম ফর ওয়ার ডিপ্লোমেসি ইজ নেসারি ফর ওয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিপ্লোমেসি নেসারি ফর স্টপিং ওয়ার সো একটা পাওয়ার থাকতে হবে আজকে আমাদের যেটা দরকার এবং সেইখানেই আমাদের অসুবিধা প্রাইম মিনিস্টার ইজ নট গেটিং দ্যাট কাইন্ড অফ হেল্প খালি প্রশংসা 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 বাট সি ইজ নট গেটিং জেনুইন হেল্প আজকে বলা দরকার যে আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে বারবার বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে ইভেন মিলিটারি শক্তি ইন দ্য সেন্স অ্যালায়েন্স আজকে এই এক্সাম্পলগুলো দেখে আসছেন আপনারা যে সে আমাদের লিবারেশন ওয়ারের সময় ইন্দিরা গান্ধীর আশার সাথে গিয়ে প্যাক্ট করলো 
because she had to show that I am powerful. Pakistan against the Judo Korea Judo Korea India power was enough. But even then, I say, I'm not going to push on, push on, push on, push on. Takes change beside the coach and the prime minister. Okay, Balochana, the Amadu, we need alliances, we need Western countries' help. Barma is not going to help you. Barma agent a custom course in Jimmy Corsi, among India, Shatta Chanas at the Hatkari Corsi. Second, a Barma cape, so to say, Dekti Hogamake. Apparently, Bully is the Security Council meeting the Hulu, Sarbosista, Kotrope. She can a Punta, the Shimunde, Bauta, the Shi. তারা এই ব্যাপারে কি উদ্বেগ প্রকাশ করছে डायरेक्टলি বলছে যে মায়ানমার শুড বি সেন্সরড মায়ানমার শুড মানে ইমিডিয়েটলি হোল্ড দি ইয়ে পারসিকিউশন এটসেট্রা इवन কাজাখস্তান আই ওয়াজ এমবেসেডর অফ ইন সেন্ট্রাল এশিয়ান কান্ট্রি ইনক্লুডিং কাজাখস্তান কিরগিজস্তান কাজাখস্তান কে দেশ তারাও বলছে যে দেখো খারাপ কাজ করতেছেন আর ইজিপ্ট তো বলছেই তারপরে আপনার অন্য অন্য দেশ इवन আপনার সাউথ আমেরিকান কান্ট্রি সবাই বলছে এক্সেপ্ট চায়না রাশিয়া এন্ড জাপান বললেন কারণ এদের ইনভেস্টমেন্ট আছে জাপানে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে এখানে একটা জিনিস দেখতেছেন আপনি এগুলো তো ইন্টারেস্ট এই এগুলো কিন্তু ইকোনমিক না দেখেন এটা বন্ধুত্ব যাদেরকে আমরা অত্যন্ত বন্ধু মনে করি সত্যি কথা বলতে কি ভারতের ফ্রেন্ডশিপ ওয়াজ এসেনশিয়াল ফর আস সে লেট ডাউন করলো ওই যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সে বারবার বলছে হ্যাঁ তোমরা এখানে রাখো এই লোকগুলো যে কষ্টে আছে সাফার করতেছে তুমি রেখে দাও এখানে জমি দিয়ে রেখে দাও সেজন্য বারবার বলছি যে এরা ভাত খাবার জন্য আসে নাই এরা আসছে যে তাদেরকে আমরা বাঁচাবার ভাবে লিডারশিপ দেব সেই লিডারশিপ নাই ভাত খাওয়ার জন্য কোনো অসুবিধা যে সমস্ত বিদেশ থেকে এই রাস্তা হয়তো এতদিন বেশি দিন আর লং টার্মে এই সলিউশন হবে না লং টার্মে গেলে বেলা বেলা মারা গেছে একটা কথা আছে না শর্ট টার্ম করতে হলে তো অনেক বেশি অনেক অ্যাগ্রেসিভ অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে শুনেন ডিপ্লোম্যাসি ইন্ডিয়াও ইন্ডিয়াও কিন্তু নয় মাসের মধ্যে যুদ্ধ গেছে হুম একটা কান্ট্রি সাথে সোজা কথা না দে ওয়েন্ট টু ওয়ার আর আমরা এখানে বসে বসে আপনি মনে করেন যে কয়েক বছর পরে এই সেটেলমেন্ট হবে নাকি কয়েক বছর পরে এখানে মরেই যাবে অর্ধেক লোক যারা আসছে অর্ধেক লোক ভালো যাবে অর্ধেক লোক কিন্তু পালাই ফুলে চলে অর্থাৎ দি প্রবলেম উইল নট বি সলভ উই শ্যাল হ্যাভ টু বিয়ার দ্য বার্ডেন না মারমার সাথে আমাদের রিঙ্গেতে ফেল করার জন্য 1992 তে 1997 এ 2005 এ আমাদের যুক্ত হয়েছে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ফেরত পাঠিয়েছি এখন যে বিয়ানমারের মন্ত্রী এসেছে मेहमान সমস্ত বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়ে বুলডোজার করে ওখানে তারা স্থাপনা করবে মিলিটারি স্থাপনা করবে কি শপিং মল করতেছে ওখানে আর যাতে জীবনে না যেতে পারে বারমার এই সাহস যদি চায় না আপনার ইন্ডিয়া জাপান এইসব দেশে সমর্থন না পেত আমার মনে হয় সাহস করত না ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওয়ার্ল্ড ওপিনিয়ন আমাদের পক্ষে মানবতা আমাদের পক্ষে কিন্তু ইনারা কেন করতেছে না এটা তো অনেকে বুঝতে পারতেছে জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট এই এই সব ইন্টারেস্ট কাজে লাগে না রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে দে মাস্ট রিমেম্বার দেয়ার ইজ ওয়ান জাজ ও হাত থেকে রক্ষা পাবে না তারা যে অপরাধ করছে বাসায় বনানো কত করার মতো না ইস এ ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি এটার বিচার হবে একদিন জি আমার মনে হয় এখন আপনি যদি খেয়াল করেন আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর ইন ইউএন উনি কিন্তু মানে শি কন্ডেমড এন্ড শি সেড দ্যাট দিস পারসিকিউশন বি ইমিডিয়েটলি স্টপড even americans they are not only that not only she said that the military should be punished evilly bolche kade american der sathe amader eta ektu na she amra american sathe kono samporki nei amader korte hobe ar eta hocche britain britain kintu they have stopped they said that we are stopping training of this military mane bolo boris johnson to meeting er oi european union acha so european union european union to boris they have stopped their economic agreement investment agreement with myanmar asha amra amra bondhuhin na amra amra kintu ekhon korte hobe ke bondhu shobe recognize kortechi na na immediately amader special envoy should have been sent to apnar european union abong to bhalo bolte parben best management sahab jeta bollo mahamud ali sahab আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওই ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের লোক উনি অফসাইট হয়ে গেছে কিনা জানি না কিন্তু উনি পারেন না কেন ওনার মন্ত্রণায় পারেন না কেন ওনার রাষ্ট্রদূতরা পারেন না কেন আমি একটু উত্তর দেব উত্তর দেব উনি আসেন একটা কথা কি জানেন এটা বিষয় উনি আমি সেই জন্য আমি চাইছি যে আপনি অ্যাম্বাসেডর আসুন শুনেন ডিপ্লোম্যাটরা কারা ডিপ্লোম্যাসি ইন দ্য নেগোশিয়েটর 
diplomat cannot give leadership or policy leadership has to come from the political leadership ebong shekhane ami bolte chai shekhane amar prime minister amader prime minister is there is no dark of political leadership ana eta thik ache apni bolen ami bole gelam je jehetu shudhu khali prime minister prime minister bolte amra leadership to onno jinish ar prime minister mane to government ha thik ache apni bolen prime minister hoye je leadership to government thik ache ঠিক আছে ভাই এগুলো তো জানি আমরা আমি বলছি যে তাকে সাহায্য করার জন্য লিডারশিপটা দরকার একা তো সব পারে না আমরা সকলেই বলি সব একা পারবে তারপরে আমরা চুরি চুরি যা করি করি কিন্তু কথা হলো যে আজকে যদি পলিটিক্যাল লিডারশিপ না দেয় দ্য ডিপ্লোমেট ডিপ্লোমেটস ক্যান ডু এনিথিং ডিপ্লোমেটস আর নেগোশিয়েটরস তারা এক পলিটিশিয়ান আজকে যে না আজকে যদি আমরা गवर्नमेंट থেকে শুধু প্রাইম মিনিস্টারের কাছে মাথা চাপাই দিয়েছো আমরা সমস্যা সুত করে হাঁটি কিন্তু কথা হলো যে আজকে যদি এই পলিসি নাও হয় যে আমরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আমার যারা বন্ধু যারা পুরাতন বন্ধু যারা আমাদের বিট্রে করছে উই মাস্ট হ্যাভ নিউ ফ্রেন্ডস এবং যারা আমার বন্ধু এই আসছে এখন তো পুরো রিভার্স হয়ে গেছে আসলে বাংলাদেশের যাদের সঙ্গে সম্পর্কে টানা পড়েন তারা এখন বাংলাদেশের পাশে আর যারা বাংলাদেশ স্বীকার করতেছে না বাংলাদেশের আমরা এখন যারা তারা বাংলাদেশ থেকে দূরে সরে গেছে জলদি স্যার যাচ্ছি আমি শুনুন এখন সময় নেই আমার না এখন কিন্তু সরে স্বীকার করতেছে না এখন এক সেকেন্ড এখনো কিন্তু ভারত ভারত করতেছে ভারত চানা চানা করতেছে এবং ভারত যে পলিসি দিয়েছে সেই পলিসি আমরা পার্সেপ করতেছি আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু আমেরিকা কে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছি না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি না বিট ইজ আই সে দিস আমি কি আবার করবেন আমরা আমি শুধু একটু বলতে চাই যে আমাদের ইমিডিয়েটলি আপনাকে কিছু স্পেশাল এনভয় পাঠানো উচিত টু ইউএসএ তারপরে আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারপরে জার্মানি জার্মানি অ্যাঙ্গেলা অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের এমএ মার্কেলের কাছে তারপরে আপনার নেটওয়ার্ক ওখানে তাদের সাথে আলাপ করা দরকার রাশিয়া তো পাঠানো দরকার চায়না তো পাঠানো দরকার ধন্যবাদ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমি এই সুযোগে আমি নিজে যেটা দেখে আসছি ইউনিসিয়ার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ মাইগ্রান্টস ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রেড ক্রস এর ট্রেমেন্ডাস সার্ভিস দিচ্ছে আমি নিজে দেখে আসছি এখন বলেছে শরণার্থী হিসেবে স্বীকার করলে আরো 2 বিলিয়ন ডলার দিবে আচ্ছা শুনেন আমি ইউনিসিয়ার দেখলাম ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম দেখলাম World Bank Club, Magnus Organization, IMO, Tarak Ashkotese, among Mother Sharkar, Biometric Potitite, up to the race session, courses, race session, that the so that they can go back, what other Amrik, Kara Ditori, Agasta di Pashatu, Amra, Ambu, and you are Kaskote, Taraji, Shari de Salar comes to the Dorona, the Rasta Majapolas, Urapolitani, and there's a Shari. पकड़ी <laughs> दस लक्ष टा दी एम जो कि टाको दिए डिसी के मिलिटरी के बल लिस्ट करते हैं आर्मी डिपार्टमेंट जब बांग्लेश आर्मी अपना तलिका करते हैं खबर दीते हैं आर्मी जो अनेक प्रधानमंत्री पाठिए तलिका कर जर बाबा माना तरह आपात जुद्ध समर्थन दिल आगे आरोप जब हमें मन कर सूझे समग्र बांगे मानस के बी अपना जे जा गणतंत्र खुबी अकल्याणकर अतिथिरा मन करें प्रधान विचारपति के घर जो आलोचना गुंजन से रहस्यगुलो उन्मोचित कर गुंजनगुलो का तुलवार दायित्व क्यों जरा राष्ट्रीय दायित्व आज तेज़ और प्रधान विचारपत दफ्तर खानिक दायित्व पड़ता है जगहते हमें आशा करब विषयगुलो के तरा स्पष्ट कर चेषा करबें और परसेपन घटना जी थकुक ना क्यों एक धारणा जेटी तैरी हो सामाजिक जोाजोग माध्यम देखीजे धारणा तैरि चाप प्रयोग मध्यमे ये मिस्टर आब्दुल मतिन खोसू बणमामे के अनेक बे गुरुत्व दिए गणमाम गुरुत्व देर एक कारण हे राजनीतिक नेता नेत्री विषय ने प्रचुर कथबार्ता आईनजीवी कथबार्ता से कारण ही क्योंकि परसेपन क्योंकि राजनीति से खुबी गुरुत्व बहन कर धारणा जदि से भूल हो मानुषि धारणा काटिए तुलते हैं अन्यथा से राष्ट्र जन शुभ किचुना रोहिंगा इश्यू नहीं कथा बैरिस्टर मईनुल होसन अत्यंत तीव्र भाषा बोले जधानमंत्री पदक्षेप 
বক্তব্য সবই ঠিক আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর যে সহযোগিতাটা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে যে সহযোগিতাটা দেশের ভেতর থেকে পাওয়া দরকার সেটি তিনি পাচ্ছেন এবং তিনি মনে করেন যে আরও চুরালো আর অ্যাগ্রেসিভ কূটনীতি কূটনৈতিক তৎপরতা বাংলাদেশের দিক থেকে থাকা দরকার এবং কূটনীতির পেছনে যে শক্তি সামরিক শক্তি আমরা তিনি এ কথা বলছেন না যে যুদ্ধ করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের যে শক্তিমান সেটি কিন্তু তার আচার আচরণে প্রকাশ করতে হবে কখনো কখনো সেটি করা খুবই বাঞ্ছনীয় এবং তিনি মনে করেন যে সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ ছোট হতে পারে দেশ হিসেবে ছোট হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু অনেক দিক থেকেই অনেকের চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান সেটি প্রদর্শন করাটা দরকার ষোলো কোটি মানুষ বাংলাদেশের এটিও কিন্তু বাংলাদেশের এটি বড় শক্তি উনিশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে সেটিও কিন্তু বাংলাদেশের একটি বড় শক্তি পৃথিবীর বহু দেশে বাংলাদেশের সেনারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত সেটিও কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটি বড় শক্তি কাজে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে অ্যাম্বাসার মহসিন আলী খান বলছেন যে বিশেষ দূত পাঠানো দরকার বিভিন্ন দেশে যে যাদেরকে আমরা দূরে ঠেলে রেখেছিলাম একদিন তারা এখন খানিকটা কাছে যারা কাছের তারা দূরে সরে গেছেন কাজেই যারা কাছে এসেছেন তাদেরকে আরও কাছে আনবার জন্য বিভিন্ন দেশে দূত পাঠানো দরকার এবং যে মিত্ররা দূরে সরে গেছে বিশেষ করে ভারত চীন এবং রাশা সেসব জায়গায় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নিজেও চলে যেতে পারেন তাদেরকে অ্যাটলিস্ট নিউট্রালাইজ করবার জন্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসু নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এটি মানবিক বিপর্যয় জেনোসাইড সবই তিনি বলেছেন তিনি একাধিকবার এই রোহিঙ্গারা যেখানে আছেন আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশে সেসব জায়গায় ঘুরে এসছেন এবং তিনিও মনে করেন যে আসলে তিনি মনে করেন বাইলেটারেলি হতে হবে এবং মাল্টিলেটারেলি এই চেষ্টাটা চালাতে হবে উদ্যোগটা গ্রহণ করতে হবে তৎপরতাটা চালাতে হবে এদেরকে যে কোনো অবস্থাতে খুব বেশি দিন বাংলাদেশে রাখা যাবে না তাদের দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে কিন্তু সম্মানের সঙ্গে তারা যেন তাদের নাগরিকত্ব ফিরে পান নিজের দেশে শান্তিতে স্বস্তিতে বসবাস করতে পারেন সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং তৈরি পরিবেশটা তৈরি করবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যে কোনো অবস্থাতেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেটি না করলে এই অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশের জন্য আরও বড় রকমের বিপদ ঘটতে পারে সেটিও কিন্তু অনেক বিশ্লেষক মনে করে থাকেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ